ఈటీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం శుభ్మస్తు కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈనాటి శుభ్మస్తు కార్యక్రమంలోని గ్రహపాల మంచంలో గ్రహాల యొక్క స్థితిగతులు వాటి యొక్క శుభాశుభ ఫలితాల గురించి పరిశీలిద్దాం అలాగే ఈరోజు దోదశ రాశుల వారికి అదృష్ట సంఖ్య అదృష్ట వర్ణం ప్రతికూల గ్రహాల దోష నివృత్తికై ఎటువంటి పరిహారాలు పాటించాలి అనేటువంటి విషయాలు తెలుసుకుందాం రుద్రాక్ష ధారణ ద్వారా ఎటువంటి ప్రయోజనాలు సిద్ధిస్తాయి అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీరస్తోంశంలో పరిశీలిద్దాం ముందుగా నేటి పంచాంగ వివరాలు శ్రీ శుభకృత నామ సంవత్సరం ఉత్తర ఆయనం శిష ఋతువు పాల్గొన మాసం ఈరోజు తిథి బహుళ సష్టి సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నాలుగు నిమిషాల వరకు ఉంది నక్షత్రం అనురాధ తెల్లవారుజామున ఐదు గంటల ఇరవై తొమ్మిది నిమిషాల వరకు రాహుకాలం ఉదయం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు ఇప్పుడు గ్రహాల యొక్క స్థితిగతులు పరిశీలిద్దాం బృహస్పతి సంచారం మీ నక్షత్రంలో సుక్షేత్ర స్థితి శుక్రరాహుల సంచారం మేషక్షేత్రంలో కుజుడు సంచారం మిథున క్షేత్రంలో తులాక్షేత్రంలో కేతు సంచారం వృచ్చిక క్షేత్రంలో చంద్ర సంచారం రవి శని బుధుల సంచారం కుంభక్షేత్రంలో శనికి స్వక్షేత్ర స్థితి మూల త్రికోణ స్థితి రవికి శత్రుక్షేత్ర స్థితి ఇది ఈ రోజున్నటువంటి గ్రహస్థితి దీని ఆధారంగా ద్వాదశ రాశుల వారికి ఏర్పడేటువంటి శుభాశుభ ఫలితాలు సూచన ప్రాయంగా తెలుసుకుందాం ముందుగా మేషరాశి ఈరోజు మేషరాశి వారి ఫలితాన్ని పరిశీలించినట్లయితే అలంకరణకి ప్రాధాన్యతనిస్తారు ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాల విషయంలో మెరుగైనటువంటి అవకాశాలు కూడా చెజిక్కించుకోగలుగుతారు సంబంధ బాంధవ్యాల విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలి మానసిక ధైర్యం పెరుగుతుంది చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలపై అవగాహనతో కూడిన విజయాలకై తహతహ పెరుగుతుంది లాభదాయకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు స్థిరాస్థిరంగం వారిని వరిస్తాయి చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలపై ప్రోత్సాహం విద్యార్థులకి ఏర్పడుతుంది మహిళలకు సాహసోపేతమైనటువంటి నిర్ణయాల ద్వారా విజయాలు సిద్ధిస్తాయి క్రీడారంగం వారికి అత్యంత అనుకూలం చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలపై ప్రోత్సాహం న్యాయవాద వృత్తి వారికి ఏర్పడుతుంది ధైర్య సాహసాలతో కూడిన కార్యక్రమాలు వైద్య వృత్తి వారు చేపట్టగలుగుతారు శాస్త్రజ్ఞులకి కీలక బాధ్యతలు తద్వారా ఉత్తమ విజయాలు సాధించగలుగుతారు ఈరోజు మేషరాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి ప్రతికూల ప్రభావాన్ని దూరం చేసుకోవటానికి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని దర్శించడం స్మరించడం పూజించడం శ్రేయస్కరం తద్వారా ప్రతిబంధకాలు తొలగిపోతాయి మెరుగైనటువంటి అవకాశాలు ఆర్థికంగా ఆరోగ్యపరంగా చేజిక్కించుకోగలుగుతారు ప్రశాంతత పెరుగుతుంది ఈరోజు మేషరాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య ఆరు ఈరోజు మేషరాశి వారి అదృష్ట వర్ణం తెలుపు ఈరోజు వృషభ రాశి వారి ఫలితాన్ని పరిశీలించినట్లయితే సంభాషణల విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఆర్థిక పరమైనటువంటి వ్యవహారాల్లో మెరుగైనటువంటి అవకాశాలు పొందగలుగుతారు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు వాహన సౌక్ష్యం కొనసాగుతుంది చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలని చకచకా పూర్తి చేయగలుగుతారు ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగవుతుంది ప్రమాదాలు చోటు చేసుకునేటువంటి సంఘటనలు ఉంటాయి కాబట్టి జాగ్రత్తలు వహించాలి ఆశించినటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణ వ్యవసాయ రంగం వారు త్వరతగతిని పూర్తి చేయగలుగుతారు వైద్య వృత్తి వారికి అత్యంత అనుకూలం కీలక సంభాషణల ద్వారా ఆశించినటువంటి ప్రయోజనాలు రాజకీయ రంగం వారు పొందగలుగుతారు సాఫ్ట్వేర్ రంగం వారికి ఉన్నతి లభిస్తుంది వృత్తిపరమైనటువంటి వ్యవహారాల్లో ఆశాజనకమైనటువంటి వాతావరణం ప్రారంభమవుతుంది ఆశించినటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణ విద్యార్థులు సంపూర్ణంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు విదేశీ విద్యా ప్రయత్నాలు వంటివి ఉపకరిస్తాయి ఈరోజు వృషభ రాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి ప్రతికూల ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోవటానికి ఈశ్వరారాధన ఈశ్వర స్మరణ ఈశ్వరాభిషేకం వంటి ప్రక్రియలు ఉపకరిస్తాయి తద్వారా మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతుంది చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు వేగవంతంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు ప్రమాదాలు దూరం అవుతాయి ఈ రోజు వృషభ రాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య రెండు ఈ రోజు వృషభ రాశి వారి అదృష్ట వర్ణం తెలుపు ఈ రోజు మిథున్ రాశి వారి ఫలితాన్ని పరిశీలించినట్లయితే వాహన సౌక్యం కొనసాగుతుంది ఆశించినటువంటి కార్యక్రమాల్లో మెరుగైనటువంటి అవకాశాలు కూడా దక్కుతాయి గతంలో కన్నా మెరుగైనటువంటి పరిస్థితులు వృత్తిపరంగా బలాన్ని పెంచుతాయి వ్యాపార ప్రయోజనాలు ఆశించినటువంటి విధంగా వ్యాపార రంగం వారు సాధించగలుగుతారు లాభదాయకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు వృత్తి వ్యాపార ఉద్యోగ సంబంధిత కార్యక్రమాల్లో చోటు చేసుకుంటాయి చిరు సమస్యలు చిరాకులు ఉన్నప్పటికీ ఉద్యోగపరమైనటువంటి వ్యవహారాల్లో కీలక బాధ్యతల ద్వారా సరైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవటం ద్వారా మంచి ఫలితాలు పొందగలుగుతారు రాజకీయ రంగం వారికి ప్రతికూలత తగ్గుతుంది ఆశించినటువంటి కార్యక్రమాలు సినీ రంగం వారు కొనసాగించగలుగుతారు పునః ప్రయత్నాలు లాభిస్తాయి ఈరోజు మిథున్ రాశి వారు ప్రతికూల ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోవటానికి అనుకూల ఫలితాలు వేగవంతంగా పెంపొందింపచేసుకోవటానికి ఆరోగ్య రక్షణకి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని దర్శించడం స్మరించడం పూజించడం శ్రేయస్కరం తద్వారా ఆరోగ్య రక్షణ చేకూరుతుంది 
ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కరింపబడతాయి రుణ ఒత్తిడ్లు తగ్గుతాయి ఈ రోజు మిథున్ రాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య తొమ్మిది ఈ రోజు మిథున్ రాశి వారి అదృష్ట వర్ణం ఎరుపు ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలించినట్లయితే విదేశీ ప్రయాణాలు ఉపకరిస్తాయి చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలపై పొట్టు బిగించగలుగుతారు శ్రమ అధికంగా ఉన్నప్పటికీ ఆశించినటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణలో అలసత్వం ఉన్నప్పటికీ సంపూర్ణంగా పూర్తి చేయాలనేటువంటి గట్టి పట్టుదల కొనసాగుతుంది వ్యాపార రంగం వారికి అత్యంత అనుకూలం అదృష్ట సంఘటనలు మహిళలు గృహపరంగా ఆహ్వానించగలుగుతారు ప్రతిబంధకాలు క్రమక్రమంగా తొలగిపోతాయి ఆశించినటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణ గృహపరంగా బలాన్ని పెంపొందింపజేస్తుంది విద్యార్థులకి శుభశకునాలు గోచరిస్తాయి రాజకీయ నిర్ణయాలు రాజకీయ రంగం వారికి కలిసి వస్తాయి ఆశించినటువంటి కార్యక్రమాలు వైద్య వృత్తి వారు పూర్తి చేయగలుగుతారు వృత్తిలో గుర్తింపు లభిస్తుంది శాస్త్రజ్ఞులకి అత్యంత అనుకూల కాలం ఈరోజు కర్కాటక రాశి వారు ప్రతికూల ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోవటానికి శ్రమను అధిగమించడానికి చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు వేగవంతంగా కలిసి రావటానికి శ్రీ మహావిష్ణువుని దర్శించడం స్మరించడం పూజించడం శ్రేయస్కరం విష్ణు సహస్రనామ పఠనం శ్రవణం ఈరోజు మీకు ఉపకరిస్తుంది ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూలతని గృహపరంగా అదృష్ట సంఘటనని కలిగిస్తుంది ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య ఒకటి ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారి అదృష్ట వర్ణం తెలుపు ఈ రోజు సింహరాశి వారి ఫలితాన్ని పరిశీలించినట్లయితే మానసిక క్లేశాలు ప్రబలమవుతాయి ఆశించినటువంటి కార్యక్రమాలని త్వరితగతిని పూర్తి చేయలేకపోతారు అవమానకర సంఘటనలు ఉంటాయి నత్తనడక కార్యక్రమాల ద్వారా ఆశించినటువంటి ప్రయోజనాల్లో అలసత్వం చేకూరుతుంది కార్యక్రమాలు వేగవంతంగా పూర్తి చేయలేకపోతారు పిల్లల విషయంలో శ్రద్ధ తప్పనిసరి చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలపై మక్కువ తగ్గుతుంది విముఖత కూడా పెరుగుతుంది వేగవంతమైనటువంటి నిర్ణయాలు రాజకీయ రంగం వారికి పనికిరావు సంబంధ బాంధవ్యాల విషయంలో భాగస్వాముల విషయంలో వ్యాపార రంగం వారు జాగ్రత్తలు పాటించాలి విద్యార్థులకి గట్టి కృషి తప్పనిసరి పునః ప్రయత్నాలు మాత్రమే లాభిస్తాయి ఆశించినటువంటి కార్యక్రమాలు వేగవంతంగా సినీ రంగం వారు పూర్తి చేయలేకపోతారు మానసిక ఒత్తిడ్లు రుణ ఒత్తిడ్లు ప్రబలమవుతాయి క్రమశిక్షణ అన్ని రంగాల వారికి లోపిస్తుంది అయోమయ పరిస్థితుల్ని వెంటనే నియంత్రించలేకపోతారు ఈరోజు సింహరాశి వారు ప్రతికూల ప్రభావం ఎదుర్కోవటానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఇంకా వేగవంతంగా పెంపొందింప చేసుకోవటానికి శ్రీ లక్ష్మీ నారసింహ స్వామిని దర్శించడం స్మరించడం పూజించడం శ్రేయస్కరం తద్వారా ప్రతికూల ప్రభావం తగ్గుతుంది అష్టమ బృహస్పతి ద్వారా ఏర్పడేటువంటి అతి ప్రతికూల పరిస్థితులు అనుకూలంగా మరల్చుకోగలుగుతారు ప్రశాంతత పొందగలుగుతారు ఈ రోజు సింహరాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య ఐదు ఈ రోజు సింహరాశి వారి అదృష్ట వర్ణం ఆకుపచ్చ ఈ రోజు కన్యారాశి వారి ఫలితాన్ని పరిశీలించినట్లయితే వేగవంతమైనటువంటి నిర్ణయాలు ఆర్థిక పరంగా తీసుకోగలుగుతారు ఆకస్మిక ధన ప్రాప్తి లేకపోలేదు సంబంధ బాంధవ్యాలు మెరుగవుతాయి గృహ విషయాలపై మక్కువ పెరుగుతుంది గృహ నిర్మాణాది కార్యక్రమాలని వేగవంతంగా చేపట్టగలుగుతారు వాహన ప్రాప్తి చేకూరుతుంది అనుకూల వార్తలు ఇంపును కలిగిస్తాయి గృహ విషయాల్లో సామర్థ్యం పెరుగుతుంది సానుకూల వార్తలు సానుకూల పరిస్థితులు ఆర్థిక పరంగా బలాన్ని పెంపొందింపజేస్తాయి మిత్రులతోటి బంధువులతోటి సఖ్యత పెరుగుతుంది భాగస్వాములతో కూడినటువంటి ఒప్పందాలు వ్యాపార రంగం వారికి కలిసి వస్తాయి క్రీడా రంగం వారికి ఉత్తమ విజయాలు వృత్తిపరంగా గుర్తింపును తెచ్చి పెడతాయి వైద్య వృత్తి వారికి ప్రాముఖ్యత పెరుగుతుంది సంభాషణల విషయంలో ఏర్పడినటువంటి అనుకూలత రాజకీయ రంగం వారికి ఉపకరిస్తుంది వృద్ధిని కలిగిస్తుంది కార్యక్రమ నిర్వహణలో నైపుణ్యం వైద్య వృత్తి వారు కొనసాగించగలుగుతారు న్యాయవాద వృత్తి వారికి అత్యంత అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి కోర్టు సంబంధిత కార్యకలాపాల్లో విజయాలు ఏర్పడతాయి ఈరోజు కన్యారాశి వారు ప్రతికూల ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోవటానికి అనుకూల పరిస్థితులు వేగవంతంగా సాధించటానికి శ్రీ మహావిష్ణువుని దర్శించడం స్మరించడం పూజించడం శ్రేయస్కరం విష్ణు సహస్రనామ పఠనం శ్రవణం ఈరోజు మీకు ఉపకరిస్తుంది మానసిక ఒత్తిడిని దూరం చేస్తుంది ఆకస్మిక విజయాన్ని కలిగిస్తుంది ఆకస్మిక ధన ప్రాప్తిని కూడా కలిగిస్తుంది ఈరోజు కన్యారాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య రెండు ఈరోజు కన్యారాశి వారి అదృష్ట వర్ణం ఎరుపు ఈరోజు తులారాశి వారి ఫలితాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఆరోగ్య విషయంలో శ్రద్ధ తప్పనిసరి మెల్లమెల్లగా ఆశించినటువంటి ప్రయోజనాలు ఆర్థిక పరంగా పొందగలుగుతారు శత్రువులు ఉన్నప్పటికీ కోర్టు సంబంధిత వ్యవహారాల్లో ప్రతికూల ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ సమస్యల్ని క్రమక్రమంగా పరిష్కరించుకోగలుగుతారు విద్యాపరమైనటువంటి విషయాల్లో విద్యార్థులకి శ్రద్ధ తప్పనిసరి ఏకాగ్రత తప్పనిసరి క్రమశిక్షణ తప్పనిసరి 
మానసిక వేదనలు ఉన్నప్పటికీ మహిళలకు ఉత్తమ విజయాలు కూడా సమాంతరంగా ఉంటాయి బలాన్ని చేకూరుస్తాయి కార్యక్రమ నిర్వహణలో నైపుణ్యం న్యాయవాద వృత్తి వారికి తగ్గుతుంది ప్రత్యర్థులు బలపడతారు క్రీడారంగం వారు వృత్తిపరమైనటువంటి వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సినటువంటి సమయం ఇది వైద్య వృత్తి వారికి ప్రతికూల ప్రభావం వృత్తిపరంగా ఉంటుంది ఈరోజు తులారాశి వారు ప్రతికూల ప్రభావం ఎదుర్కోవటానికి అనుకూల పరిస్థితులు వేగవంతంగా సాధించడానికి శ్రీ ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించడం స్మరించడం పూజించడం శ్రేయస్కరం తద్వారా మనోధైర్యం పెరుగుతుంది సమస్యల్ని ఎదుర్కోగలుగుతారు తద్వారా పరిష్కరించుకోగలుగుతారు ఈరోజు తులారాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య ఒకటి ఈరోజు తులారాశి వారి అదృష్ట వర్ణం పసుపు ఈరోజు వృచ్చిక రాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలించినట్లయితే ఆర్థిక వ్యవహారాలు బాగానే కలిసి వస్తాయి ఆలోచన సంపత్తి కలిగి ఉంటారు తెలివైనటువంటి నిర్ణయాల ద్వారా సమస్యల్ని పరిష్కరించినటువంటి దిశగా చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి పిల్లల విషయంలో ఆనందకర సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి పిల్లల అభివృద్ధి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది మహిళలకు ఆరోగ్య రక్షణ చేకూరుతుంది శ్రమాధికంగా ఉన్నప్పటికీ చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాల్లో ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది వ్యాపార రంగం వారికి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చేకూర్చేటువంటి సంఘటనలు బలాన్ని కలిగిస్తాయి ఆశించినటువంటి కార్యకలాపాలు క్రీడారంగం వారు పూర్తి చేయగలుగుతారు వైద్య వృత్తి వారికి అత్యంత అనుకూలం శోభతో కూడినటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణ సినీ రంగం వారికి ఉపకరిస్తుంది మంచి వార్తలు వింటారు శుభ ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి ఈరోజు రుచిక రాశి వారు ప్రతికూల ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోవటానికి అనుకూల పరిస్థితులు వేగవంతంగా పొందటానికి శ్రమను అధిగమించడానికి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించడం స్మరించడం పూజించడం శ్రేయస్కరం తద్వారా అర్ధాశ్రమ శ్రేణి ద్వారా ఏర్పడేటువంటి అతి ప్రతికూలత తగ్గుతుంది శ్రమను అధిగమించగలుగుతారు విజయాలు సాధించగలుగుతారు ఈరోజు వృచ్చిక రాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య తొమ్మిది ఈరోజు వృచ్చిక రాశి వారి అదృష్ట వర్ణం మేరుపు ఈరోజు ధనస్సు రాశి వారి ఫలితాన్ని పరిశీలించినట్లయితే మానసిక ధైర్యం కొనసాగుతుంది మంచి మిత్రుల ద్వారా లబ్ధి చేకూరుతుంది గతంలో ఆగిపోయినటువంటి కార్యకలాపాలు ఇప్పుడు ప్రారంభించగలుగుతారు ఆశించినటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణలో అనుకూలత ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాల విషయంలో మెల్లమెల్లగా మంచి మార్గాలను అన్వేషించగలుగుతారు మిత్రుల సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి గతంలో కన్నా మెరుగైనటువంటి పరిస్థితులు వృత్తి వ్యాపార ఉద్యోగ సంబంధిత కార్యక్రమాల్లో చోటు చేసుకుంటాయి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు వ్యాపార రంగం వారికి ప్రారంభమవుతాయి నష్ట ద్రవ్య ప్రాప్తికే చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా ఊరట కలిగిస్తాయి కార్యక్రమాల్లో వేగం మహిళలకు పెరుగుతుంది నిస్సహాయ పరిస్థితుల నుంచి బయటికి రాగలుగుతారు శ్రమను అధిగమించేటువంటి ప్రయత్నాలు విద్యార్థులకి లాభిస్తాయి సూక్ష్మత పెరుగుతుంది కార్యక్రమ నిర్వహణలో నైపుణ్యం వైద్య వృత్తి వారికి ప్రారంభమవుతుంది వ్యవసాయ రంగం వారికి అత్యంత అనుకూల పరిస్థితులు ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి ఈరోజు ధనుస్సు రాశి వారు ప్రతికూల ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోవటానికి అనుకూల పరిస్థితులు వేగవంతంగా పొందటానికి ఈశ్వర ఆరాధన ఈశ్వర స్మరణ ఈశ్వర అభిషేకం వంటి ప్రక్రియలు ఉపకరిస్తాయి రుద్రాభిషేకం ఈరోజు మీకు మేలును కలిగిస్తుంది అర్ధాశ్రమ బృహస్పతి ద్వారా ఏర్పడేటువంటి మానసిక చిరాకుల్ని మానసిక క్లేశాల్ని మానసిక రుగ్మతల్ని దూరం చేస్తుంది ఈరోజు ధనస్సు రాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య ఆరు ఈరోజు ధనస్సు రాశి వారి అదృష్ట వర్ణం తెలుపు ఈరోజు మకర రాశి వారి ఫలితాన్ని పరిశీలించినట్లయితే శ్రమ అధికమైనప్పటికీ చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలపై ప్రోత్సాహాన్ని పొందగలుగుతారు ఆటంకాలు విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ ఆశించినటువంటి ప్రయోజనకర కార్యక్రమ నిర్వహణ ఆలస్యంగా నైనా పూర్తి చేయగలుగుతారు శ్రమ అధికమవుతుంది ఆర్థిక సమస్యలు కూడా వేధిస్తాయి కార్యక్రమ నిర్వహణలో సూక్ష్మత తగ్గుతుంది ఆలోచన విధానంలో మంచి మార్పులు ఉన్నప్పటికీ వాటిని అనుసరించలేనటువంటి పరిస్థితులు విస్మయాలకి దారితీస్తాయి కార్యక్రమాల్లో వేగం తగ్గుతుంది వ్యాపార రంగం వారికి ఆర్థిక పరమైనటువంటి విషయాల్లో ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది ప్రత్యర్థులు బలపడతారు ఆశించినటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణ ఆశించినటువంటి విధంగా పూర్తి చేయలేకపోతారు విద్యార్థులకి గట్టి కృషి తప్పనిసరి పున ప్రయత్నాలు మాత్రం ఉపకరిస్తాయి ఆశించినటువంటి ప్రయోజనాలు వ్యవసాయ రంగం వారు త్వరితగతిని పూర్తి చేయలేకపోతారు చేపట్టినటువంటి కార్యకలాపాల్లో అవరోధాలు చోటు చేసుకుంటాయి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో రాజకీయ రంగం వారికి సంకట పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి న్యాయవాద వృత్తి వారికి కోర్టు పరమైనటువంటి వ్యవహారాల్లో అసహన పరిస్థితులు ఉంటాయి ఈరోజు మకర రాశి వారు ప్రతికూల ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోవటానికి అనుకూల పరిస్థితులు వేగవంతంగా పొందటానికి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించడం స్మరించడం పూజించడం శ్రేయస్కరం తద్వారా ఏలినాట్ శని ద్వారా ఏర్పడేటువంటి ఈతి బాధలు కనుమరుగవుతాయి 
ఈరోజు మకర రాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య ఐదు ఈరోజు మకర రాశి వారి అదృష్ట వర్ణం ఆకుపచ్చ ఈరోజు కుంభరాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలించినట్లయితే మానసిక ఒత్తిడిలు ఉన్నప్పటికీ కార్యక్రమాలని పూర్తి చేయగలుగుతారు ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవుతుంది ప్రయాణాల ద్వారా ప్రయోజనాలు సాధించగలుగుతారు కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంకట పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ వేగవంతంగా పరిష్కారాలు కూడా లభిస్తాయి విదేశీ ప్రయాణాలు ఉపకరిస్తాయి ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలతను కలిగిస్తుంది మహిళలకు ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలి శ్రమకు గురయ్యేటువంటి సంఘటనలు వృత్తి వ్యాపార ఉద్యోగ సంబంధిత కార్యకలాపాల్లో చోటు చేసుకుంటాయి శక్తికి మించినటువంటి కార్యకలాపాలని చేపట్టవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తతో కూడిన నిర్ణయాలు తప్పనిసరి కార్యక్రమ నిర్వహణలో నైపుణ్యం వైద్య వృత్తి వారు కొనసాగించగలుగుతారు క్రీడారంగం వారికి మంచి విజయాలు ప్రాప్తిస్తాయి ఆశాజనకమైనటువంటి వాతావరణం ఆర్థికంగా న్యాయవాద వృత్తి వారికి కొనసాగుతుంది రాజకీయ రంగం వారికి ప్రతికూల ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ నెగ్గుకు రాగలుగుతారు క్రమశిక్షణ విద్యార్థులకి తగ్గుతుంది ఈరోజు కుంభరాశి వారు ప్రతికూల ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోవటానికి అనుకూల పరిస్థితులు వేగవంతంగా పొందటానికి ఈశ్వర ఆరాధన ఈశ్వర స్మరణ ఈశ్వరాభిషేకం ఉపకరిస్తుంది తద్వారా ఏల్నాట్స్ ద్వారా ఏర్పడేటువంటి వ్యయాన్ని నియంత్రించగలుగుతారు ఆదాయాన్ని పెంపొందింప చేసుకోగలుగుతారు మానసిక ప్రశాంతత చోటు చేసుకుంటేటువంటి సంఘటనలు ఏర్పడతాయి ఈరోజు కుంభరాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య ఐదు ఈరోజు కుంభరాశి వారి అదృష్ట వర్ణం పసుపు ఈరోజు మీనరాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలించినట్లయితే శ్రమతో కూడిన విజయాలు ప్రాప్తిస్తాయి మానసిక చిరాకులు ఆకస్మికం చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలపై శ్రద్ధ తగ్గుతుంది అకారణ కలహాల ద్వారా ఏర్పడినటువంటి పరిస్థితులు సమస్యలుగా మారతాయి ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్తలు పాటించాలి అలజడి ఉంటుంది వ్యాపార రంగం వరకు ఆకస్మిక ప్రతికూల పరిస్థితులు వ్యాపార పరంగా విస్మయాలని కలిగిస్తాయి విద్యార్థులకి గట్టి కృషి తప్పనిసరి చేపట్టినటువంటి కార్యకలాపాలని పదే పదే చేయవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంటుంది బాధ్యతలు సినీ రంగం వరకు పెరుగుతాయి మానసిక ప్రశాంతత మహిళలకు తగ్గుతుంది అయినప్పటికీ నట్టుకు రాగలుగుతారు ప్రాముఖ్యత పెంపొందింప చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితులు క్రీడారంగం వారిని వేధిస్తాయి క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి కార్యకలాపాలు వ్యవసాయ రంగం వారికి తప్పనిసరి ఈరోజు మీనరాశి వారు ప్రతికూల ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోవటానికి అనుకూల పరిస్థితులు వేగవంతంగా పొందటానికి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని దర్శించడం స్మరించడం పూజించడం శ్రేయస్కరం తద్వారా జన్మ బృహస్పతి ద్వారా ఏల్నాట్స్ ద్వారా ఏర్పడేటువంటి అతి ప్రతికూల పరిస్థితులు అనుకూలంగా మలచుకోగలుగుతారు సామర్థ్యం పెరుగుతుంది సమర్థతతో కూడిన నిర్ణయాల ద్వారా విజయాలు ప్రాప్తిస్తాయి ఈరోజు మీనరాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య మూడు ఈరోజు మీనరాశి వారి అదృష్ట వర్ణం పసుపు ఇవే ఈరోజు ద్వాదశ రాశుల వారికి ఏర్పడేటువంటి శుభాశుభ ఫలితాలు ద్వాదశ రాశుల వారికి ఈరోజు క్లిష్ట సమస్యలు పరిష్కరింపబడాలని ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవ్వాలని ఆశించినటువంటి ప్రయోజనాలు అన్ని రంగాల వారికి కూడా ఆనందాన్ని కలిగించాలని సోమవారం సందర్భంగా ఈశ్వరుణ్ణి స్మరిస్తూ ప్రార్థిస్తూ స్వస్తి సోమవారం పరమేశ్వరుడికి ప్రీతిపాత్రమైన రోజు శివానుగ్రహం సులభంగా కలగటానికి రుద్రాక్ష ధారణ విశేషంగా సహకరిస్తుంది రుద్రాక్ష ధారణ ద్వారా ఆర్థిక ఆరోగ్య కుటుంబ సమస్యల నుంచి సులభంగా బయటపడవచ్చు రుద్రాక్ష మాలను ఉపయోగించడం ద్వారా అనేక రకాలైన సమస్యలని తొలగింపజేసుకోవచ్చు ఏదైనా దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటే రుద్రాక్షమాలను నిరంతరం మెడలో ధరించి మహామృత్యుంజయ మంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా ఆ అనారోగ్య సమస్యల నుంచి చాలా తొందరగా బయటపడవచ్చు అలాగే సత్సంతాన ప్రాప్తిని సిద్ధింపజేసుకోవాలంటే రుద్రాక్షమాలను పూజా మందిరంలో ఉంచి శివుణ్ణి పూజించినట్లే రుద్రాక్షమాల కూడా పూజ చేయాలి ఇలా చేస్తే సత్సంతాన ప్రాప్తిని సిద్ధింపజేసుకోవచ్చు అలాగే ఉద్యోగంలో త్వరగా స్థిరత్వాన్ని పొందాలంటే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందింపజేసుకోవాలంటే సోమవారం ఉదయం పూట శివాలయానికి వెళ్ళి రుద్రాక్ష మాలికను ఎవరైనా శివభక్తుడికి శివాలయ ప్రాంగణంలో దానం ఇవ్వాలి అలాగే రుద్రాక్ష మాలతో పరమేశ్వర మంత్రమైనటువంటి ఓం నమ శివాయ అనే మంత్రాన్ని జపించుకోవటం ద్వారా అన్ని రకాలైన సమస్యలు తొలగింపజేసుకోవచ్చు అయితే రుద్రాక్ష మాల ధారణ చేసేవాళ్ళు లేదా రుద్రాక్షలు ధరించేవాళ్ళు రాత్రిపూట నిద్రపోయే ముందు వాటిని మెడలో నుంచి తీసి ఏదైనా పరిశుభ్రమైన చోట ఉంచాలి ఉదయం నిద్ర లేచిన తర్వాత కాలకృత్యాలు పూర్తయ్యాక ఆ రుద్రాక్షమాలకు నమస్కరించి మళ్ళీ ధరించాలి అదేవిధంగా జ్యోతిష శాస్త్ర పరంగా శనిగ్రహము కుజగ్రహము రాహుగ్రహము ఇలాంటి పాపగ్రహాల ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు కూడా 
మెడలో రుద్రాక్షను ధారణ చేయటం ద్వారా లేదా రుద్రాక్షమాలతో శివమంత్రాన్ని జపించుకోవటం ద్వారా పాపగ్రహాల వల్ల ఏర్పడే వ్యతిరేక ఫలితాల నుంచి సులభంగా బయటపడవచ్చు ఎప్పుడైనా సరే రుద్రాక్షను ధరించాలని భావించినప్పుడు ముందుగా గంగా జలంతో కానీ పచ్చి ఆవు పాలతో కానీ శుద్ధి చేసి ఆ తర్వాత పుష్పాలు అలంకరించి నమస్కారం చేసుకొని ఆ తర్వాత రుద్రాక్షను ధారణ చేసినట్లయితే విశేషంగా శివానుగ్రహానికి సులభంగా పాతులు కావచ్చు శుభమస్తు కార్యక్రమంలో గృహబలం అంశానికి స్వాగతం ఇంటి యజమాని జాతకరీత్య గ్రహానుకూలతను సాధించి అనేక రంగాలలో విజయ పరంపరలను కొనసాగించడానికి ఇంటిల్లి పాది కూడాను సుఖ సంతోషాలతో జీవితాన్ని గడపడానికి గ్రహాల అనుగ్రహం కోసం ఎటువంటి విధి విధానాలు పాటిస్తే చాలా చక్కటి యోగం సిద్ధిస్తుందో మనకు మహర్షులు తెలియజేశారు దీని రీత్యా శనిగ్రహ అనుగ్రహం కోసం శనివారం నాడు తప్పనిసరిగా ఓం శనేశ్వరాయ నమ అనేటువంటి మంత్రాన్ని పఠించడంతో పాటుగా కొద్దిగా నువ్వులను తీసుకెళ్ళి పారే నీటిలో కనుక వదిలినట్లయితే చాలా చక్కడి ప్రభావం వచ్చి తీరుతుంది అంతేకాకుండా గృహావరణలో పశ్చిమ దిశలో ఉండేటువంటి మొక్కల్లో కూడాను ఈ యొక్క నువ్వుల నీటిని వదలవచ్చు సహజ సిద్ధంగా శనిదేవుని యొక్క దివ్యవంతమైన అనుగ్రహాన్ని సాధించడానికి శనిగ్రహ తత్వరీత్యా నవగ్రహాలకు సంబంధించినంత వరకు ప్రతినిత్యం నవగ్రహ శ్లోకాన్ని పఠించడంతో పాటుగా శనికి ప్రీతికరమైనటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి పనులు కూడా శనివారం నాడు ఆచరించడం చాలా విశేషం నువ్వులు బెల్లము కలిపి గోమాతకు తినిపించడం రొట్టెలపైన నువ్వుల నూనె కొద్దిగా వ్రాసి సునకాలకు సాయం సంధ్యా సమయంలో ఆహారంగా వేయటం ఇవన్నీ కూడాను చాలా విశిష్టవంతమైన ప్రభావాన్ని ఇస్తాయి గృహంలో శివాభిషేకం ఎక్కువగా ఆచరించడం వల్ల కూడాను శనిగ్రహ దోషాన్ని తొలగించుకోవటానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రతినిత్యం కూడాను సింధూరపు బొట్టును నుదుట ధరించడం వల్ల కూడాను శనిగ్రహ దోషం నుంచి బయటపడటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అలాగే రాహుగ్రహ అనుగ్రహం కోసం ఇంటి యజమాని ఓం రాహువే నమ అనే మంత్రాన్ని జపించి చిక్కుడు గింజల బొబ్బర్లను లేదా పులిహోరను నైవేద్యంగా నివేదించి తాను తినకుండా ఇతరులకు పంచాలి ప్రతి శనివారం నాడు కూడాను దుర్గాదేవి యొక్క ఆలయాన్ని సందర్శించడంతో పాటు వీలైతే రాహుకాలంలో నిమ్మకాయ డొప్పలతో దీపారాధన అనేటువంటిది ఆచరించాలి అంటే డొప్పలో నువ్వుల నూనె పోసి బొత్తి వేసి వెలిగించేటువంటి లక్షణం అన్నమాట అలాగే గారెలను నైవేద్యంగా నివేదించి ఇతరులకు కూడా పంచవచ్చు దుర్గాదేవి ఆలయాన్ని సందర్శించడమే కాదు గారెలు కూడాను అమ్మవారికి నైవేద్యంగా నివేదన చేసి పది మందికి పంచటం వల్ల కూడాను రాహు దోషం నుంచి బయటపడి అభివృద్ధికరమైన ప్రభావంలోకి జీవితాన్ని కొనసాగించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అలాగే కేతుగ్రహ అనుగ్రహం కోసం ప్రతి ఇంటి యజమాని కూడాను ఓం కేతవే నమ ఓం కేతవే నమ అనే మంత్రాన్ని పఠించి ఉలవలను నైవేద్యంగా సమర్పించి తాను తినకుండా ఇతరులకు కానీ లేక జంతువులకు కానీ పెట్టాలి ఈ విధంగా గనక ఏ మంగళవారం నాడైనా సరే ఆచరించవచ్చు మంగళవారం నాడు మాత్రం ఏదైనా పండును నైవేద్యంగా సమర్పించి పది మందికి పంచడం కూడాను కేతుగ్రస్త ప్రభావ రీత్యా అభివృద్ధిని సాధించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది గొప్ప 
తెలివితేటలు ఉన్నప్పటికీ కూడాను అవకాశాలు రాక అలాగే ఘంటాకార స్థితిలో వెలిగే దీపంలా కేతువు యొక్క ప్రభావం పనిచేస్తుంది ఆ కేతువు గనక సక్రమంగా గనక ఉన్నట్లయితే తెలివితేటలకు తగినటువంటి బంగారం లాంటి అవకాశాలని ఆ గ్రహం మనకు ప్రసాదిస్తుంది అనేటువంటి విధి విధానాన్ని అర్థం చేసుకొని కేతుగ్రహము యొక్క అనుకూల తత్వాన్ని మనం సాధించడానికి తప్పనిసరిగా ఈ యొక్క విధి విధానాలు పాటించాల్సి ఉంటుంది ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడాను రవిగ్రహం నుంచి కేతుగ్రహం వరకు ఉన్నటువంటి గ్రహాల యొక్క అనుగ్రహాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ కూడాను సాధించడానికి ఇంటి యజమాని ప్రతి నిత్యం కూడాను వారానికి ఒక్కసారి చొప్పున సోమవారం నుంచి మనల ఆదివారం వరకు కూడాను ఈ యొక్క విధి విధానాలని గనక పూచ తప్పకుండా పాటించినట్లయితే గ్రహాల యొక్క అనుగ్రహంతో తాను సాధించదలుచుకున్నది చక్కగా నిర్విఘ్నంగా ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ముందడుగు వేసి విజయ పరంపరలో కీర్తి ప్రతిష్టలను సాధించడానికి ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతో తులతూగడానికి ఈ యొక్క విధి విధానం ఎంతగానో సహకరిస్తుంది కేతువు యొక్క అనుగ్రహాన్ని సాధించడానికి గణపతి ఆలయాన్ని సందర్శించి అక్కడ ప్రదక్షిణాలు నిర్వహించి గుంజుళ్ళు తీసి గణపతికి ప్రీతికరమైనటువంటి లడ్డూలు నైవేద్యంగా సమర్పించి పది మందికి పంచినా కూడాను విశిష్టవంతమైనటువంటి అభివృద్ధిని ఆ కేతుగ్రహ రీత్యా స్థితిపతి నిధిపతి ప్రియపతి గణపతి మనకు ప్రసాదిస్తాడు సుమా అంటోంది శాస్త్రం ఇంతటి అపూర్వవంతమైనటువంటి ప్రభావాల్ని ప్రతి ఒక్కరూ కూడాను గృహబల రీత్యా ఆచరించినట్లయితే చాలా చక్కటి అదృష్టకరమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని కొనసాగించడానికి ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్పేసి మనకు మహర్షులు తెలియజేస్తున్నారు మరి వాటిని ఆచరించి తరిద్దామా మరికొన్ని ముఖ్య విషయాలు రేపటి శుభమస్తు కార్యక్రమంలోని గృహవలంశలో తెలుసుకుందామా మరి సర్వే జన సుఖినూభవంతు శుభోదయం శుభమస్తు కార్యక్రమంలో శుభం లాభం అనే అంశానికి స్వాగతం ప్రతి సమస్యకు ఒక పరిష్కారం ఉంటుంది ప్రతి వ్యాధికి ఒక నివారణోపాయం ఉంటుంది అలాగే ప్రతి సందర్భానికి ప్రతి సమయానికి ప్రతి విషయానికి ప్రతి సమస్యకు ఆ సమాధానాన్ని ఆ పరిష్కార మార్గాన్ని అన్వేషించేటటువంటి క్రమంలో దానం సాయం అలాగే ధ్యానం అనే మూడు ప్రధానమైనవి ఈ దానాది కర్మలు జపాలు అభిషేకాలు యజ్ఞాలు దానాలు భోజనాలు ఈ ఐదు విధానాల్లో ఉండేటటువంటి క్రమంలో సోమవారానికి సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన పరిహార విధానం ఒకటి ఉంది సోమవారం నాడు ఉప్పును దానమిస్తే శరీరానికి స్వస్థత చేకూరుతుంది దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల బారి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది సోమవారం నాడు అంటే ఏ మాసంలోనైనా వారంలో సోమవారం నాడు పాటించదగిన పరమాద్భుతమైనటువంటి పరిష్కార మార్గం ఇది ఉప్పును దానం ఇవ్వడం ఉప్పును అర్హత గల వారికి అందించడం ఈ సమయంలో సన్న ఉప్పు అంటే అయోడిన్తో కూడుకున్నటువంటి చూర్ణం పౌడర్ చేసినటువంటి పౌడర్గా లభించే ఆ ఉప్పును మనం వినియోగించవచ్చునా అంటే పరిష్కార మార్గం వినియోగించకూడదు అంటుంది కళ్ళ ఉప్పు రాళ్ల ఉప్పును మాత్రమే దాన సందర్భంగా మనం వినియోగించాలి అలాగే దానం చేస్తే ఎంత ప్రయోజనం చేకూరుతుందో సోమవారం నాడు సాయంత్రం వేళలో కిలోంబావు కళ్ళ ఉప్పును కొబ్బరి చెట్టు రావి చెట్టు మామిడి చెట్టు ఇలా ఏదైనా చెట్టు కానీ మొక్కలు కానీ ఆ మొక్కల చుట్టూరా ఆ చెట్ల చుట్టూరా వృత్తాకారంగా కళ్ళ ఉప్పును పోసి ఆ తదుపరి ఒక్క రాగి చెమ్ము నిండా నీరు తీసుకొని ఆ కళ్ళ ఉప్పు భూమిలో కలిసిపోయే విధంగా నీటిని చిలకరించినట్లయితే 
పర్యావరణానికి హితకరంగా మనం చేసేటటువంటి ఈ పరిష్కార మార్గానుసరణ ద్వారా ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల బారి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది అని కూడా పరిహార విజ్ఞాన శాస్త్రం తెలియజేస్తుంది సాధారణంగానే సహజంగానే పర్యావరణంలో కొంత అయోడిన్ ఉప్పు మన శరీరానికి అందుతూనే ఉంటుంది తీపి పదార్థాలలో సైతం ఉప్పు అనే గుణం సహజంగా అంతర్గర్భితమై ఉంటుంది అలా కాకుండా రుచి కోసం ఏ విధంగా మనం నలభీమ పాకము చేసినా కూడా కొంచెం ఉప్పు జతపరచకపోతే రుచి పుట్టక నేర్చున్నట్టయ్యా అన్న శతకారుడి మాట పట్టుకొని ప్రతి సందర్భంలో కూడా కాసింత ఉప్పు అంటూ మనం తగిలిస్తూ ఉంటాం తెలుగు వారిలో ఒక సామెత ఉంది అన్నీ వేసి చూడు నన్ను వేసి చూడు అని కూడా ఉప్పు అంటుందుట అన్నీ వేస్తే ఏమంత సమస్య కాదు కానీ ఉప్పు వేయడంలో కాసింత ఎక్కువ తక్కువలు అయిన మరుక్షణం ఆ పదార్థం యొక్క రుచి మారిపోతూ ఉంటుంది ఎక్కువ వేసినా ప్రమాదమే తక్కువ వేసినా ప్రమాదమే అలాంటి ఆ ఉప్పు దేహానికి ఎక్కువగా అందించిన పక్షంలో వృద్ధాప్యం చేకూరుతుంది అలాగే ఉప్పు అస్సలు అందించకుండా ఆధునిక వైద్య సదుపాయాలు వైద్య విధానాలు వైద్య సంబంధిత ఆలోచనలు అంటూ ఉప్పు లేకుండా జీవించడం మొదలు పెడితే జ్ఞాపక శక్తి నశిస్తుంది ఏదైనా మర్చిపోతున్నారు వృద్ధులు అంటే జ్ఞాపకం రావడం లేదు అంటూ ఉన్నారు అంటే అర్థం శరీరంలో ఉప్పు శాతం తగ్గింది కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి పడిపోతున్నాము అంటే ఉప్పు శాతం పెరిగింది ఏ ప్రమాణంలో మన దేహంలో ఉప్పు నిలవలను మనం సమానంగా పెట్టుకోవాలి ఎండలు పెరిగిపోతున్న తరుణంలో అనుకుంటే కాసింత గ్లాసులో అంటే ఒక పావు లీటర్ నీరు పట్టేటటువంటి ప్రమాణంలో ఉండేటటువంటి గ్లాసులో అర చెంచా ఉప్పు ఒక చెంచా పంచదార రెండింటినీ కూడా మేళవించి చక్కగా కరిగిపోయే విధంగా ఉద్ధరణతో చెంచాతో స్పూన్తో బాగా కలిపేసి ఆ గ్లాసు నీరు త్రాగిన ఎడల శరీరానికి సమ స్థాయిలో శీతోష్ణములు కలిసి ఉన్న విధానంగా ఉప్పు పంచదార రెండు అందడంతో శరీరానికి శక్తి తక్షణమే వచ్చి చేరుతుంది ఎండ మండిపోతున్న తరుణంలో ఈ విధమైనటువంటి శీతల ద్రవాన్ని శరీరానికి అందించాలి అని కూడా ఆయుర్వేద శాస్త్రం తెలియజేస్తుంది ఇలాంటి నేపథ్యంలో చంద్ర సంబంధితమైన జాతక దోషాలు కలవారు అంటే లగ్నానికి ఆరవ ఇంట చంద్రుడు సంచారం చేస్తున్న తరుణంలో లేదా జాతక చక్రంలో లగ్నానికి ఆరవ ఇంట చంద్రుడు ఉండగా లగ్నము రాశి షష్టాష్టకములుగా ఉండేటటువంటి జాతకం కల వారంతా కూడా పాటించవలసిన విధి ఇది అలాగే లగ్నము రాశి మరికొందరిలో ఒకటిగానే ఉంటుంది కర్కాటక రాశి ధనుర్లగ్నం షష్టాష్టకాలు అంటుంది జ్యోతిర్విజ్ఞానం అలాగే ఇంకే రకంగా చూసినా కూడా మేషరాశి కన్యాలగ్నం ఈ రెండింటికి ఆరు ఎనిమిది అనే లంక ఏర్పడినప్పుడు అలాంటి వారంతా కూడా సోమవారం నాడు తప్పనిసరిగా కళ్ళ ఉప్పు అంటే రాళ్ల ఉప్పును దానమివ్వాలి ఉప్పును ఆహార పదార్థాలలో స్వీకరించేటటువంటి పరిణామాన్ని ప్రమాణాన్ని కొలతను శాతాన్ని తగ్గించుకోవాలి అని కూడా సంప్రదాయ పరిహార విజ్ఞాన శాస్త్రం ఆరోగ్య సూత్రాలను కూడా అవగతం చేసుకొని అద్భుతమైన పరిష్కార విధానాన్ని సూచిస్తుంది సమస్య తీవ్రమై వ్యాధుల బారిన పడి ఇబ్బందులు పాలవుతున్న తరుణంలో భూ సంబంధమైన లావాదేవీలు ఇబ్బందులు పాలవుతున్న తరుణంలో సోమవారం నాడు పాటించవలసిన మరి ఒక పరిష్కార మార్గం కూడా ఉంది పరమేశ్వర అనుగ్రహం కోరి భూ సంబంధమైన వివాదాలలో పరిష్కారం లభించాలి ఆస్తిపాస్తుల లావాదేవీలలో పరిష్కార మార్గాలు అనుకూలంగా ఉండాలి అనే ఆలోచన కలవారు శివాలయాలలో ధ్వజస్తంభం వద్ద ఆలయ నిర్వాహకులతో ముందుగా సంప్రదించిన తదుపరి మాత్రమే పాటించవలసిన పరిష్కార విధి ఇది ఆలయ నిర్వాహకులతో సంప్రదింపులు చేసి వారి అనుమతి పొందిన తదుపరి ధ్వజస్తంభం వద్ద ఒక్క విస్తరిలో లేక అరటి ఆకులో కిలోంబావు కళ్ళ ఉప్పును కుప్ప రాశిగా పోసి ఆ రాశి పైన మట్టి ప్రమిదలలో రెండు దీపాలు వెలిగించాలి రెండు దీపాలు వెలిగించాలి 
తదుపరి ఆలయంలో దక్షిణానికి వీపు ఉత్తరం వైపు ముఖం ఉండే విధంగా కూర్చొని యథాశక్తి ఇష్టదైవాన్ని స్మరించాలి ఆ దీపములు కొండకు చేరేంత వరకు అంటే కైలాసం చేరేంత వరకు నిశ్శబ్దంగా ఆలయంలో కూర్చొని ఆ రెండు దీపములు అంతర్ధానమైన తరువాత మట్టి ప్రమిదలను తొలగించి కళ్ళ ఉప్పును ఆ ఆలయంలో ఉండేటటువంటి మొక్కల పాదుల మధ్యన గుప్పిటతో ఇలా ఒక్కొక్క పిడికిలి ఒక్కొక్క పిడికిలి అంటూ అన్ని మొక్కలకు సమానంగా అందే విధంగా చేతితో బెత చల్లాలి ఇలా చేసిన ఎడల ఆ జాతకులకు సంబంధించిన ఆ ఇంటి వారికి సంబంధించిన ఈ పరిహార మార్గాన్ని పరిష్కార విధానాన్ని అనుసరించిన వారి వారి సంబంధించిన భూ సంబంధితమైన లావాదేవీలలో ఉండే సమస్యలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి పరిష్కారాలన్నీ ఈ పద్ధతిని పాటించినటువంటి వారికి అనుకూలంగా మారుతాయి అని తెలియజేస్తూ మళ్ళీ రేపు కలుసుకుందాం అని కోరుకుంటూ శుభమస్తు పేరుకున్నట్టుగా నా కోసం అని ఒక రూపు పొందుతున్నాడు తప్ప నిజానికి అసలు రూపీ లేదు ఆయనకి ఆయన అంతటా నిండిపోయి ఉంటాడు భా కాంతి రూపంలో వ్యాపించి ఉంటాడు విభూతి రూపంగా ఉంటాడు ఒక గొప్ప శక్తి రూపంలో ఉంటాడు ఆ రూపంలో ఉన్నవాడు నేను అడిగానని ఒక రూపం పుచ్చుకుంటాడు శివుడుగా అన్నప్పుడు అలా వస్తాడు కాబట్టి ఘృతరీతి ఘనీభూతం సచ్చిదానంద విగ్రహం అందుకు నా రూపంలో దిగో అలా వచ్చాడయా అంటాడు ఇప్పుడు అలా వచ్చాడయా అన్నప్పుడు ఇంకొక్క మెట్టు పైకెక్కాడు ఓ అంతటా ఉన్నాడంటున్నావుగా అంతటా ఉన్నవాడికి ఒక పెద్ద రూపం ఉంటుందా అంటే ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను ఈ కుర్చీకి సరిపడేంత రూపం నాది ఆయన అంతటా ఉన్నాడంటే అంతటా సరిపోయేంత పెద్ద రూపం కూడా ఉంటుందా అని అడిగారు అనుకోండి అప్పుడు ఇంకొక మాట చెప్తాడు విశ్వరూపం అనే రూపం ఉంది ఆ రూపంలో అంతటా నిండి ఉంటాడు అప్పుడు ఆయన నిండిపోయి ఉన్నప్పుడు ఎలా పడతాడు అన్న మాట రాదు ఎలా పడతాడు అంటే భాగవతంలో చెప్తారు అగ్ని ముఖంబు పరాపరాత్మక మాత్మ కాలంబు గతి రత్నగర్భ పదము శ్వశనంబు నీయూర్పు రసన జలీషుండు దిశలు కర్ణంబులు దివము నాభి సూర్యుండు కన్నులు శుక్లంబు సలీలంబు జఠరంబు జలధులు చెదలు శిరము సర్వౌషధులు రోమచయము శల్యంబు లద్రులు మానస అమృతకరుండు చందములు ధాతువులు ధర్మసమితి హృదయ మాస్య పంచకము పనిషద ఆహ్వయంబు అయిన నీరూపు సరసత్వమై శివాఖ్యయై స్వయం జ్యోతి అయి ఒప్పు వాద్యముగుచు అంటారు అంతటా నిండిపోయినప్పుడు ఎక్కడెక్కడ అగ్ని ఉన్నది ఆయన ముఖం అగ్ని ముఖంబు పరాపరాత్మక మాత్మ జీవుడు పరబ్రహ్మము ఈ రెండూ కలిసిపోయినది ఏదుందో అది ఆయన ఆత్మ పరాపరాత్మక మాత్మ కాలంబు గతి ఆయన అడుగు తీసి అడుగు వేసి నడిచి వెడుతూ ఉంటే అదే కాలం కాలంబు గతి రత్నగర్భ పదము ఈ భూమి అంతా కూడా ఆయన పాదపీఠం ఆయన పాదం పెట్టుకునేటటువంటి పీట రత్నగర్భ పదము శ్వసనంబుని యూర్పు ఆయన విడిచిపెట్టినటువంటి గాలి ఈ వాయు శ్వసనంబుని యూర్పు రసన జలీషుండు ఆయన నాలుక ఈ సమస్తమైనటువంటి నీరు రసన జలీషుండు దిశలు కర్ణంబులు ఈ దిక్కులన్నీ కలిపి ఆయన యొక్క చెవులు దిశలు కర్ణంబులు దివము నాభి స్వర్గలోకం ఆయన యొక్క బొడ్డు దివము నాభి సూర్యుండు కన్నులు ఆయన కళ్ళు సూర్యుడు జఠరంబు జలధులు ఆయన యొక్క కడుపు సముద్రాలు జఠరంబు జలధులు అలా విరాట్ రూపంలో అంతటా నిండిపోయి చిట్ట చివరికి చందములు ధాతువులు ఆయనకు ఉండేటటువంటి ధాతువులు అంటే చర్మము రక్తము మాంసము ఇటువంటివన్నీ కూడా వేదాలు చందములు ధాతువులు ధర్మసమితి హృదయం ధర్మమే ఆయన యొక్క హృదయం ఆస్య పంచకము పనిషద ఆహ్వయంబు ఆయన ఐదు ముఖాలు సజ్జోజాత అఘోర తత్పురుష వామదేవ ఈశానములనేటటువంటి ఐదు ముఖాలు ఉపనిషత్తులు కాబట్టి ఉపనిషద్ ఆహ్వయంబు అయిన నీరూపు సరసత్వమై శివాఖ్యయై స్వయంజ్యోతియై ఒప్పు ఆద్యముగుచు ఇలా 
అంతటా నిండిపోయి అన్నీ ఆయనే అయిపోయి నిలబడిపోయిన రూపం ఉన్నదే ఆ రూపాన్ని ఈ కంటితో చూడడం సాధ్యం కాదు అది అంతటా నిండిపోయి ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ విశ్వమంతా విశ్వనాథుడే అంటాడు ఇప్పుడు ఏమయ్యాడు ఇంకా బాగా పైకిక్కి నిలబడ్డాడు ఒకడు అంటాడు అలా చెప్పడానికి కూడా కుదరదు ఆయన సృష్టి చేసేవాడు ఆయనే నిలబెట్టేవాడు ఆయనే పడగొట్టేవాడు ఆయనే ఒక్కొక్క పని చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క పేరు ఎట్టుకుంటాడు నిజానికి ఆయనకి ఏ పేరు లేదంటాడు అదో చమత్కారం అదే నటరాజస్వామి వారి యొక్క త్రిమూర్తిత్మక సిద్ధాంతం భూతాత్మ భూతేష భూతభావన రూప దేవ మహాదేవ దేవవంద్య ఈ లోకములకెల్ల ఈశ్వరుండవు నీవు బంధమోక్షములకు ప్రభుడ నీవు ఆర్తశరుండవగు గురుండవు నిన్ను కోరి భజింతురు కుశలమతులు సకల సృష్టి స్థితి సంహారకర్త వై బ్రహ్మ విష్ణు శివాంశ బరగుదీవు శబ్దమయుడవీవు శక్తియుతుడవీవు స్వయం జ్యోతివీయు అని ఓ పరమేశ్వర సమస్త భూతములకు అధినాథుడవు నువ్వే ఒకడు మళ్ళీ పుట్టాలన్నా సంసార బంధనంలో పడిపోవాలన్నా మోక్షం పొందాలన్నా నువ్వే కారణమై ఉంటావు అటువంటి నువ్వు ఇవ్వలేనిది లేదు నీ అనుగ్రహం చేత సాధించలేనిది లేదు సృష్టికర్తగా స్థితికర్తగా ప్రళయకర్తగా ఉండి అందరినీ అనుగ్రహింపచేసేటటువంటి త్రిమూర్తిత్మకమైనటువంటి స్వరూపానివి నువ్వే అంటాడు ఇప్పుడు ఆ స్థాయిలో ఉన్నవాడు ఎక్కడికి వెళ్ళనివ్వండి ఆ ఒక్కడినే చూడగలడు బ్రహ్మగారిని చూస్తే ఆయనే సృష్టికర్తగా ఇలా కూర్చున్నాడు ఓ విష్ణువాలయానికి వెళ్ళాడు అనుకోండి ఆయనే స్థితికర్తగా ఇలా కూర్చున్నాడు ఓ శివాలయానికి వెళ్ళాడు అనుకోండి ఆయనే ఇదిగో ప్రళయకర్తగా ఇలా కూర్చున్నాడు తప్ప ఇలా కూర్చున్నవాడు ఇలా కూర్చున్నవాడి కన్నా భిన్నమని కానీ ఆయన కన్నా ఈయన వేరని కానీ అనడం అలా కూర్చుంటే శివుడు ఇలా కూర్చుంటే విష్ణువు పుష్కర్లో కూర్చుంటే బ్రహ్మగారు తప్ప మూడుగా ఉన్నది మాత్రం ఒక్కడే మూడు వేషాలు కట్టి కూర్చున్నాడు తప్ప ఒకడు కానివాడు రెండుగా ఉన్నవాడు మాత్రం లేడు ఇది అంతకన్నా పెద్ద జ్ఞానం ఇది ఇంకా పైకెక్కాడు ఇలా ఎక్కడం ప్రధానంగా ఉంటుంది ఎక్కడం ప్రధానం కాబట్టే వివిధ భూమికల ఎందు ఉంటారు మీరు తిరుమల వెళ్ళారనుకోండి అందరూ మొదటి మెట్టి మీద ఉంటే ఆనంద నిలయంలో ఉండేవాడు ఎవడో వెయ్యి మంది ఆనంద నిలయంలో ఉంటే కొంతమంది ఆ పై మెట్ల దగ్గర నుంచి కింద మెట్ల వరకు ఉంటారు ఇంకా కొంతమంది తిరుపతి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు ప్రయాణానికి ఇంకా కొంతమంది రిజర్వేషన్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళు ఉంటారు ఇంకా కొంతమంది పెట్టి చదువుతున్న వాళ్ళు ఉంటారు రకరకాల వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళందరూ ఆఖరికి వెళ్ళేది ఎక్కడికి ఆనంద నిలయంలోకే పెడతారు కానీ ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క చోటు ఉన్నాడు అందరూ ఆనంద నిలయానికి పెడతారు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ వివిధ భూమికల ఎందు ఉన్నవారు వీళ్ళందరూ ప్రయాణం మాత్రం ఎక్కడ పూర్తవుతుందంటే ఆనంద నిలయం దగ్గర పూర్తయిపోయింది ఆయన దర్శనం చరమ ప్రయోజనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడం చిట్ట చివరి ప్రయోజనం అలా అందరూ ఒకే భూమికలో ఉండరు ఆయన వెళ్ళొచ్చాడా తలనీలాలు ఇచ్చి వచ్చాడు ఇప్పుడు చాలా తేలిగ్గా అవుతుంది అండి దర్శనం చాలా బాగుంది బయలుదేరవాయ్ నువ్వు కూడా సంతోషంగా వెళ్ళొస్తావు ఇంకో రోజు ఉండకపోయావా అన్నారు అనుకోండి వాడు పరమ సంతోషంగా బయలుదేరతాడు అందరూ ఒక్కలా ఉండరు వివిధ మెట్ల మీద నిలబడతారు కానీ ఏ మెట్టు మీద నిలబడేవాడినైనా ఇంకో మెట్టు మీదకి ఎక్కిస్తుంది ఈ ధర్మం తప్ప ఈ మెట్టు మీద ఉంటే మాత్రమే మేము చెప్పగలం తప్ప ఈ మెట్టు ఎక్కలేని వాడికి మేము చెప్పడం సాధ్యం కాదని తలుపులు మూయడం ఈ సనాతన ధర్మమునందు ఉండదు అది దాని ప్రధానమైనటువంటి వైశిష్ట్యం ఎంత చేత కానివాడు కానివ్వండి ఎంత చేతనైన వాడు కానివ్వండి ఎవరైనా సరే ఈశ్వరుణ్ణి పొందడానికి అర్హులే వివిధ మార్గములను ఏర్పాటు చేస్తుంది ఇందులో ఒక్కొక్క మార్గంలో వాడు ఉన్నాడు అని ఒక్కొక్క మార్గంలో పట్టుకుని ఒక్కొక్కలా ఒక్కొక్కడు తరించిపోతాడు అర్జునుడు పరమశివుడి గురించి తపస్సు చేస్తున్నాడు పరమశివుడి గురించి తపస్సు చేస్తున్నటువంటి అర్జునుడికి శంకరుడు కనపడితే ధనస్సు పెట్టి కొడదాం ఆయనతో మల్ల యుద్ధం చేద్దాం ఆయన్ని గుద్దులు గుద్దుదాం ఆయన్ని కౌగులించుకుందాం కింద పడదాం మీద పడదాం అని ఆయన ఏం అనుకోలేదు ఆయన్ని దర్శనం చెయ్యాలి అని ఒక రూపంతో కనపడమని అడిగాడు అసలు ఆయనకి రూపం ఉండదండి ఆయన ఎక్కడో ఉంటాడని చెప్పడం తప్పండి అన్న పరమ తప్పు మరి పురాణాలన్నీ ఏమైపోయినట్టు కాబట్టి మీరు స్థాయిలో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఒక భూమికలో ఉన్నారు కాబట్టి కింద భూమికల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ తప్పు మార్గంలో ఉన్నారని చెప్పడం కూడా తప్పే అక్కడ భక్తి పండినప్పుడు ఈశ్వరుడు అక్కడ అనుగ్రహించచ్చు మనం చెప్పలేము ఇప్పుడు ఆయన పరమ భక్తితో తపస్సు చేస్తున్నాడు 
శంకరుడు ఒకందుకు పరీక్ష పెట్టాడు